Posadas. ¿Saben quién va a debutar contando chistes hoy? ¿Quién? ¡Eros! ¡Eros! ¡Va a contar venga, un chiste Eros, venga. hoy! ¡Eros! 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 ¡Música para que baile Eros! ¡Quiero mi espacio! ¡Ahí le va! ¡Ahí le va! ¡Ahí va el chiste! ¡Tú no vas! familia. ¡Eh! ¡Eh! ¡Pérense! Todavía no se acaba. Calmados, calmados. Se ríe? <risa> Oye, no, de una vez, vámonos a pegarle, sí. Gracias para hacer pímica el vato. No sirve para nada, no sirve para nada. Viene a contar ¿Qué? chiste, nada más y nada menos que Doña Ramona. ¡Bien! Doña Ramona, micrófono, por favor. Muévanse todos al bailar. Ahí va. El primer acto. ¿A qué cámara? <risa> Señora, por Cuádrate. favor, hombre, cuádrese. Ahí estoy. El chiste. Ah, primer acto. Primer Señora, acto. le vamos a dar un madrazo si no cuenta bien un chiste. Okay, va. Ahí va, ahí va. Ahorita. Ese está bueno. Primer acto. Es de tres. Este es el primero. Ahí va. Ah, ya. Sí. Ah, ya, señora. Primer acto. Yo sigue el dos y luego el tercero. Está bueno. Ya, señora. Ay, ya. No la estén engrosando, señora. Ok, primer acto está. <risa> Yamile. La de la, acá con la selección. La, la que está se Yamile el sexo. pidiendo right. <risa> primer acto se acabó. Siguen dos. Segundo acto. Se para Carlos Alcido. <risa> Carlos Alcido, el jugador de fútbol. El jugador de fútbol. ¿Qué onda, Yamile? ¿Para dónde? No, pues y le echa ride. Vámonos. Tercer acto. Llegan al destino. ¡Uh! ¡Pum! Se baja Yamile y le pide una lana. A ver. Salcido, una lana. ¡Pum! Se la da. ¿Cómo se llamó la obra? ¿Cómo? Limosnera y con garrote. ¡Bien! 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 Doña, doña Ramona! ¡Bien! ¡Oye! Su, su, su Yo muera. sí tengo que decir algo. A mí no me gustó el chiste, pero ¿sabes por qué? Porque ¿Por qué? la señora no tiene internet para poder checar los, los chistes. Ah, pero si usted no tiene YouTube. internet y ustedes en casita tampoco, bueno, pues le recomiendo que en este momento le marquen ya a Cablevisión, porque obviamente es el mejor internet y el más barato. Conéctate ya a la gran velocidad de Cablevisión, porque lo tiene para ti el internet a solo 149 pesos. Es que excelente. ¿Saben qué merece esta empresa? ¿Qué? Un, una ola desde aquí. De hecho, ¡Claro que sí! Por... Nomás que quiten la pleca. Ahí, Ahí está. está. Una, dos, tres. Con Cablevisión tú tienes el control. Después de este corte tenemos en el estudio al doctor Víctor Elizondo, presidente del Colegio de Cirujanos Clásicos de Nuevo León, que ha operado todas las chichornias de, tamo, de Nuevo León. La mayoría. La, la mayoría. No, ya, ¿eh? La mayoría. No, de Tamaulipas también. ¡Está con madre! ¡Regresamos! Bueno, quiero decirles algo muy importante. Aquí Doña Ramona, que es la mamá de Maciel, tienen un restaurante que se llama El Marisco de Maciel, que yo supongo, señora, que le puso marisco porque venden mariscos, no por alguna alusión personal a su hijo. ¿Y qué otra cosa debiera decir? No entiendo esas... Acuérdate que yo estuve en La Bastida, en el colegio de La Bastida, primera Ajá. generación, sí. y no me sé todas esas groserías, no te rías, Panini, y no me sé eso. Es marisco sí, por los bueno, mariscos. ¿Me permite hacer la mención? Entonces, pues por señora, favor, por favor está tú me sacaste colación. Por eso, señora. Entonces eh, no me metas. ¿Quién hace los platillos? ¿Quién hace los taquitos de, 
de Marlin. ¿Y quién hace los taquitos taco de camarón? Taco Gobernador. ¿Y qué, el Taco Gobernador. El, atún. El, el, el cóctel vuelve a la vida. Los, los, todos los, los tipos de pescados a la plancha te, te los puedo hacer. El, viene con el pasta, pescado viene ese con que es verdura, de cocula. Viene con arroz. Ajá. ¿El de cocula por qué? Pues es el pescoculo. Pues es de, es de, de allá, de cocula. De, señora, lo dije con todo respeto. Es, es de cocula. El Eres el primero es... en decir Ajá. que hagas la mención. Hazla ya, por favor. Está bien, está bien. Bueno, estamos los domingos, tenemos musiquita en vivo. Y si usted quiere celebrar su cumpleaños, llámenos, porque también puede ser un baby shower, una despedida de soltera, puede ser... que Ah, no, fíjate que Martita se va, se va a Europa. Ay, vamos a despedirla. Entonces hacen la fiesta ahí, ¿verdad? por ejemplo. Oye, no, que, que Chuchita que va a tener un bebé, el baby shower. Pues vamos al marisco de Maciel. Y ahí todo el mundo se la rebana, ¿no? O sea, ese... Hasta se puede hacer el show, pueden contratar. Y, y eh, eh, ¿cómo dice...? Ah, ahora tenemos una, una palapa donde pueden fumar hacia afuera, padre, ya. De toda, sí. No, no, bueno, no, no de todo, no de todo, no de todo, nada más. Nada más Los tabaco. partidos, ahora que está la Eurocopa. Ya sí, sigue ah, cuarto de, de final. Señora, sí es cierto, hombre. Sí. La, ¿qué, qué lista, o sea, es que es un restaurante. Pues, ah. Bueno, ya del otro lado tenemos a Carlita Panini, porque en este programa nos gusta ayudar, no nada más es puro rebane. Hay que ayudar. Y ahí, para eso está la señora Panini. Una aplauso. No, para eso estamos todos, ¿verdad? Aquí estoy yo con estas reinas que ya le dije yo que se van a ganar el cielo por la labor tan bonita que hacen. Jacqueline Blanca. Recuérdenos, por favor, el día de su evento, Jacqueline, en la Casa de Oscar Burgos. Nuestro evento es a partir de las 9 de este viernes para que estén ahí presentes. Es en amor, apoyar a las personas. Estamos apoyando a un asilo, como ya les habíamos dicho. Claro. Y también a una madre que apoya a los chavos que están en drogas. Y anímense, la verdad es en amor. Exactamente. Y ¿sabes una cosa? Mucha gente nos dice, Blanquita, oye, ¿cómo le hicieron ustedes para, para ingresar su caso en la Casa Oscar Burgos? ¿Qué tuvieron que hacer? Platícale a la gente para que la gente se oriente y llame por teléfono o por correo. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Mira, tenemos un taller de liderazgo este, donde apoyamos a muchas causas de beneficencia, como tú dijiste, cuando damos se nos viene en abundancia de todo, de amor, de salud, de dinero, de todo. Entonces, es, es el taller Vida Espectacular, los invitamos y ahorita tenemos 10 becas para los primeros que entren a la página Ve por tus sueños. Está en 1500, dura dos días el curso, pero es algo que no, hombre, sales transformada. Sí. Muy motivado. Y el día, acuérdense que el próximo viernes es, es ahí en la Casa de Oscar Burgos, se va a reír, va a pasarla rico, va a estar muy padre y aparte va a ayudar a estas dos causas. Tanto vamos a ayudar a los viejitos en este asilo que ustedes están teniendo como un resguardo lleno de amor para ellos, como también vamos a ayudar a la Casa Hogar, que estamos presentando también el día de hoy, para que ustedes este, también, fíjate qué bonita labor, están los chavos en la calle, están sin, ahora sí que sin lugar a dónde ir, con drogas, con alcoholismo, con una depresión terrible y en esta casa les ayudan, les dan amor y les dan trabajo, Jacqueline. Y claro que sí, son solo 100 pesitos con los que vas a aportar, o sea, a veces no los gastamos en cosas que no. Y qué mejor que dar amor, brindar esos 100 pesos para una buena causa y si nos ponemos a pensar, son 100 que son para dos instituciones, o sea, 50 y 50. 50 y 50 para dos instituciones que vamos a ayudar este próximo viernes, porque todavía hay boletos, todavía hay boletos para que vayan y compren su boleto, asistan, se van a divertir muchísimo, yo se lo aseguro, hay grandes comediantes, está bien bonito el lugar y sobre todo, este digo, precios accesibles y aparte, acuérdense que se llevan una buena lana y cuántas veces necesiten estar en el bar, en la Casa Oscar Burgos, haciendo su evento para lograr sus metas, ahí los esperamos porque es su casa. Así que, aplauso fuerte para los dos preciosuras que están ayudando a la gente. La cuenta de Banorte para que también ahí la polinguemos porque también el dinerito cuenta blanquita es bien importante. Sí. El dinero no vale el perro. No, es bien importante y te sientes súper satisfecho de colaborar con, con lo que dicte tu corazón. Ahí está la cuenta de Banorte y poquito a poquito vamos a ayudar a los muchachos a tener una calidad de vida y a no estar en cosas que no deben. Así es. Vámonos del otro lado del estudio. Muchas gracias. Bueno, vamos a ligarnos con esto de que estamos diciendo que es de ayuda. Resulta que durante el programa estuvimos diciendo que íbamos a regalar una silla de ruedas. Y entonces nos mandaron casos a Burgos con doble S58 arroba yahoo.com.mx. Si es posible que lo pongas aquí en la pantalla, Burgos, aquí está, ese es el correo. Entonces la señora, que ella se llama Gabriela eh, Rodríguez, nos mandó... Un, un correo donde decía que Aarón Samuel Flores Díaz, eh, Rodríguez, que es él, que aquí está, que pues que su sillita ya está bien maltrecha y ya 
ya era muy difícil para él moverse, porque cada vez se… Bueno, explícanos tú mismo, ¿por qué, es, ¿por qué su silla ya no sirve? Bueno, principalmente porque la necesita para participar en la Paralimpiada Nacional, que va a ser en Guanajuato. Bueno, bueno. Guanajuato. Sí, es, y para eso principalmente lo ocupa. ¿Y no podías competir con esta silla? No. No, definitivamente. Pues, ¿sabes qué? Te tenemos las cachorras de Guarumo, las muchachas, te tienen un regalo. Pásale, Omar, por favor. Aquí tienes tu silla de ruedas nueva para que participes, pero con una condición, ¿nos traes una medalla? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿En qué especialidad? Bocia. ¿En qué es? Bocia. Bocia. Ahí es una especialidad. Muy bien. Aarón, pues gracias por, por, por confiar en nosotros, por estar aquí. Disfrútala, es tuya, para que ganes, para que seas campeón. Y qué gusto conocerte y échale muchas ganas. Gracias, Jan. Y yo voy a ir por nuestro invitado especial que les he presumido toda la noche, que es el presidente del Colegio de Cirujanos Plásticos de Nuevo León. Así que voy para allá, si me puedes seguir, compañero. Aquí vengo, aquí vengo, aquí vengo con ustedes, vénganse para acá, porque aquí voy a pedir que este elevador nos traiga a nuestro invitado. Hola, Betty. ¡Víctor Elizondo! ¡Qué aplauso! Pero tan, tan, tan macuarro. ¡Qué aplauso tan macuarro! ¡Víctor Elizondo! ¡Ay, a Chihuahua! No puede ser. Gracias, Víctor. Pásale, por favor. Vienes muy bien acompañado. Vele echando ojo porque la vamos a operar también. ¿Eh? Gracias, Betty. Siéntete, por favor. Gracias, a ver, Betty, doctor. Betty, ven tantito. Párate aquí al lado. Párate aquí al lado, así, de pie. Así, como cirujano plástico. Víctor, ¿tú qué dirías? ¿Qué le operabas primero a ella? Luego, luego. Luego, luego, la nariz. ¿La nariz? ¿Qué harías con su nariz? La nariz, ella tiene un puente un poquito, una sillita aquí, una pseudoquiva o jorobita. Ajá. Y probablemente afinarle un poquito la punta para proyectarla más. Ajá. Eso le iría muy bien en su cara. En la cuestión del abdomen, sería bajar un poquito la parte baja del abdomen que eh, tiene un poquito de grasa. Y marcarle un poquito la raya del medio, que se Ajá. ve muy bonita, como que si era abdominales. Muy bien. ¿Y su busto? Su busto, es difícil checar un busto... No, pues ropa, que se quite sí. la blusa. Pues sí, que se, ¿Verdad? Que se quite la blusa de una vez y aquí ya la checamos, ¿no, Doc? En, en eso podría, podrías decir si le falta volumen, si está un poquito caído, si el, el busto en sí es un poquito aguadito, cuando usan una prenda tipo licra que dicen se me embarró el busto es porque falta un poquito de firmeza ahí iría bien un pequeño implante probablemente y también la opción de lo que quiera la paciente muchas veces no es lo que quiere el cirujano plástico ¿Tú, ¿tú quieres plástico. que te pongan bubis? Bubis sí ¿Sí? Bubis y la nariz no quisieras que te lo operaran No sé ¿dónde? ¿Por, qué, ¿Por qué le piensan cuando se trata de la nariz, Doc? Generalmente la parte que más vemos es... Eh, es la nariz porque es la parte más saliente de la cara. Podemos ver dos cosas, una son los ojos, unos ojos muy llamativos, es lo primero que vemos, pero puede ser también la nariz, es una parte central de la cara y es una parte que la, es, primera, impresión. la primera impresión es la nariz. Entonces okay. una buena nariz te puede hacer una bonita cara. Perfecto. Betty, muchísimas gracias, muy amable. Gracias Betty, un aplauso para Betty. Gracias. ¡Qué macuarro aplauso! eh. Ya no sirves para nada tú, Eros, ya no sirves para nada. Bueno, este Víctor, yo le decía al público que qué tan interesante podría ser tener una plática con un cirujano plástico. Parece de esas pláticas de los programas de revista de las mañanas que, que llega el doctor a anunciarse y, y no se trata de eso. Se trata de hacerte preguntas muy interesantes, entre ellas, la primera que te voy a hacer, ¿qué pasa en el caso, por ejemplo de Alejandra Guzmán, que le ponen algo en sus pompis y le echan a perder la vida porque la mujer ha estado en un hospital y en otro hospital con otro doctor, con otro doctor y no sale de la bronca. ¿Qué sucede en ese caso? ¿Qué pasó? Eh, actualmente hay un problema, de, decimos nosotros, es un problema de salud pública que mucha gente le quiere hacer al cirujano plástico sin serlo. 
son charlatanes, estas personas pueden eh, aplicar sustancias que no son médicas para moldear un cuerpo. Se usan aceite de motor, silicón de ventana. Eso le ventana. creo, también un aceite. Sí, realmente es, es innumerable la lista de gente pública y es mucho más grande la lista de gente que no conocemos. Tristemente, mucha gente, eh, hasta toda la familia, se lo puso la mamá, se lo puso la hija, porque fue, como dijiste tú hace rato, una persona diciendo que era cirujano plástico, 